വായിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജിയും കസ്തൂർബ ഗാന്ധിജിയും ഗാന്ധിജിയുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പലരെയും നമ്മൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും മറക്കരുത് അവരൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരർഹിക്കാത്ത വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥാനം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സത്യം മാത്രമാണ് ചിലരെയൊക്കെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ഭാരതം ഭരിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവുമായിരുന്നു ചിലരെയൊക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് തമസ്കരിക്കുക അതും ഇതേ അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ച കുടുംബത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിക്കൊക്കെ ഇല്ലാത്ത പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും കൊടുത്ത് 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 എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ആക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും അവരെ വരുത്തണ്ട ബാക്കി ചിലരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല എന്തായാലും മഹാത്മാഗാന്ധിയും കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നു അത്രേ എന്നിട്ട് ഒരു ആപ്പിളെടുത്ത് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ ഈ കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി ചോദിച്ചു അത്ര എനിക്കില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ എന്നെ പത്ത് മാസം ചുവന്ന് പ്രസവിച്ച് മുലപ്പാൽ തന്ന് വളർത്തിയ അമ്മ അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലൊരു അംശം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് തര നിങ്ങൾക്കിതിന് അർഹതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിലെന്ന് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചരിത്രവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കഥയുമായിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏത് സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും എവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും എവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരായിട്ടോ എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടോ ഐ എ എസ് കാരായിട്ടോ ഐ എഫ് എസ് കാരായിട്ടോ ക്ലർക്കായിട്ടോ പട്ടാളക്കാരായിട്ടോ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല മക്കളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നമ്മളോട് മാത്രമാ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം പക്ഷെ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയാൽ അവരെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ സംതൃപ്തി കാണുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറേ സമയവും ഊർജവും സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ട് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്നും കൂടുതൽ നേരം നോക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് വലുത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ് വലുത് എൻ്റെ യാത്രയാണ് വലുത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യവും മാർഗവും പൂർത്തീകരിക്കലാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന വ്യക്തികളോട് മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടികളെ ആ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ തന്നെ നിൽക്കാനാകുന്നത് വരെ അവർ നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഊർജം നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ അറിവ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അവരിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മറ്റ് പലരുടെയും മക്കളുടെ കാര്യം ഇതിനേക്കാൾ വികൃതമാണ് ഇതിനേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് അവനവൻ്റെ കസേരയ്ക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നശിപ്പിച്ച ജന്മത്തിൻ്റെ തെളിവ് അവരുടെ മക്കളെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂര തിന്മകൾക്ക് പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാ അവരുടെ മക്കളുടെ ഗതികേട് എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ട് മക്കളുടെ ഗതികേട് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അകത്ത് കരയുന്നവരാണ് അവരങ്ങനെ കരയുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മകളുടെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ളവനാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും മോശമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് മാത്രമല്ല ജഡ്ജിമാരായാലും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരായാലും ഐ എ എസ് കാരായാലും ഏത് മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം മാതിരി ജീവിക്കാം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാ
ഈ ലോകത്തിലെ ആരും നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കില്ല പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വരിയാണെങ്കിലും പറയാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം എം എൽ എയും ഫിനാൻസ് മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു പാലായിലെ കെ എം മാണി എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവുണ്ട് അയാളെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങേര് മരിച്ചതിന്റെ ദിവസം തന്നെ അടുത്ത ദിവസവും പിന്നത്തെ ദിവസവും തന്നെ ആ വീട്ടിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് എന്തൊക്കെ അഴിമതി കേസുകളാ അങ്ങേരുടെ പേരിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അങ്ങേരെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പഴയ നേതാക്കന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് ശാപമാകാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച ഐഡിയൽ മോഡൽ ബീരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ലിക്കർ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെകുവേരയെ മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആ ചെകുവേരയുടെ ദുഷ്ടത്തരം മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും വളർച്ചയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ഈ നാടിനും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ശാപമായിട്ട് വരില്ലേ അതിന് കാരണം ആ അച്ഛനമ്മമാരല്ലേ മക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്താത്തത് കൊണ്ടല്ലേ കണ്ണൂരിലോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വയസ്സൻ ഉറപ്പിച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയാം അയാൾ മരിക്കുമ്പോ വായിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പോലും അത് ഇറങ്ങില്ല പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുള്ളൂ അയാളുടെ മകന്റെ മകൻ കൊച്ചുമകൻ ആ മകന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു വയസ്സ് പോലും ആകാത്തവന്റെ വായില് ബീഫ് തിരികി ബി ജെ പിയോടും എൻ ഡി എയോടുമുള്ള അയാളുടെ പതിനാറടിയന്തരത്തില് പ്രതിഷേധം യോഗ കാണിച്ച വ്യക്തിയുണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കൊച്ചുമകൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല ചോറ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു വലിയ സദസ്സായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മുമ്പിൽ ആ കൊച്ചു പിഞ്ചു കുട്ടിയുടെ വായില് ബീഫ് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇയാളൊക്കെ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാരം ആകാശത്തിടണം ഭൂമിയിലിട്ടാൽ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാതെ ആവില്ലേ ഏതായാലും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോ അവരെ ആത്മീയവാദികളൊന്നും ആക്കണ്ട മൂല്യമുള്ളവരും ആക്കണമെന്ന് പറയണില്ല സംസ്കാരമുള്ളവരും ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സംസ്കാര ശൂന്യരും ദുഷ്ടരും നികൃഷ്ടരും നീചരും നിന്യരുമാക്കി വളരാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ഭ്രാന്തനെ പോലെ വന്ന മകൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാ രാജ്യം അധികാരം തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ഒന്നാക്കിയവനെ തടയുക ഒരു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ ആയിരിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെ വസ്തുതകൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ റഷ്യയിലെ സ്റ്റാലിന്റെയും ലെനിന്റെയും മാർസിന്റെയും ഏങ്കൽസിന്റെയും കൂറ്റൻ പ്രതിമകൾ കൂളായിട്ട് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്ത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് വളമാക്കിയത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ അതുപോലെ ഇവരെയൊക്കെ കമ്പോസ്റ്റ് വളമാക്കുമ്പോ അവരുണ്ടാക്കി വിട്ട അവരുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ മക്കള് അവർ ഈ നാടിന് നന്മ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശാപമാകാതിരിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നല്ലൊരു മനസ്സ് ഒരു ധാർമികതയും കൂടി കൊടുക്കണം ഏത് എന്ത് കൊടക്കരുത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ കേരളത്തില് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും മഹാരാജാസ് കോളേജിലും അതുപോലെ കേരളവർമ്മ കോളേജിലും പിന്നെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലും വളരുന്ന ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കുറെ കുട്ടികളുടെ ഗതികെട്ട ജന്മവും ജീവിതവും മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തരുതേ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒറ്റ വരിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മക്കളും ഒരു മകനും മകളും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ മക്കൾക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആ മക്കളെ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ധർമ്മബോധം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ ഈ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ലോകം നിങ്ങളെ ശപിക്കും ഏതായാലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവില്ല പക്ഷെ നരകത്തിൽ പോലും ഉള്ളവർക്ക് ദുഷ്ട സംസർഗത്തിലൂടെ പരമ നരകമുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോലും മഹാനരകം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മക്കളില്ലാത്ത അച്ഛനമ്മാന്നേ പറയുള്ളൂ ദുഷ്ടന്മാർക്കും രാഷ്ട്രദ്രോഹികൾക്കും സംസ്കാര ദ്രോഹികൾക്കും ജന്മം നൽകിയ ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ മാതാപിതാക്കള് ഗദ്ദാഫിയുടെ മാതാപിതാക്കള് ഫൂലൻദേവിയുടെ മാതാപിതാക്കള് വീരപ്പന്റെ മാതാപിതാക്കള് എന്ന ഗതികേട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാം